so we will do maths related to mesh analysis with current source. So basically, uh, that is also known as super mesh. Uh, mesh related onko korechi, normal mesh. So super mesh kake bole, a related problem amra achke korbo. देखा जाता है ना तो ना
সো এরকম সার্কিট যদি থাকে দেখো এখানে একটা মেশ সার্কিট আছে মেশ লুপ আছে এখানে আরেকটা মেশ লুপ আছে তো এই দুইটা মেশ লুপের মধ্যে যদি কমন কোনো কারেন্ট সোর্স থাকে আর ওই কারেন্ট সোর্সের সাথে যদি কোনো কম্পোনেন্ট সিরিজে থাকে রেজিস্টার হ্যাঁ তাহলে এই পুরোটাকে আমরা সুপার মেশ কনসিডার করি সো এটাকে সুপার মেশ কনসিডার করা বলতে এই দুইটা লুপকে সুপার মেশ কনসিডার করি এই পোর্শানটা আমরা সরিয়ে দিই কারেন্ট সোর্সের সাথে যদি কিছু সিরিজে থাকে তাহলে ওইটা ইনক্লুড করে এই ফুল পোর্শানটাকে আমরা এই সার্কিট থেকে ফার্স্টে সরিয়ে দিই দেন এইখানে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি ওকে সো এইটা যদি আমি সরাই তাহলে সার্কিটটা আমার দেখতে এরকম হয় ঠিক আছে সো আমাদের যে সুপার মেশ কেভিএল যে অ্যাপ্লাই করব এই পুরোটার উপরে অ্যাপ্লাই করতে লাগবে তখন মাঝখানের ওই পোর্শানটা এই পোর্শানটাকে এলিমিনেট করব সরিয়ে দিব এক্সক্লুড করব সার্কিট থেকে দেন আমরা এখানে কেভিএল অ্যাপ্লাই করব ওকে সো বেসিক্যালি যদি কোনো কারেন্ট সোর্স দুইটা মেশের সাথে কমন থাকে হ্যাঁ কমন পজিশনে দেখো এই কারেন্ট সোর্সটা এটার সাথেও ইনক্লুডেড এই কারেন্ট সোর্সটা এই মেশের সাথেও ইনক্লুডেড তো এরকম যদি থাকে হ্যাঁ আসো ইন দ্যাট কেস এই পোর্শানটাকে আমরা এলি এক্সক্লুড করবো সার্কিট থেকে তো আমার সুপার মেশ সার্কিট দেখতে এরকম হবে তখন ওকে তো এইখানে যদি আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি দেখো এটা টোয়েন্টি ভোল্ট এখানে তাই না সো এইখানে যদি আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি এটা মাইনাস টোয়েন্টি ভোল্ট তারপরে দেখো এইখানে রেজিস্টার এই রেজিস্টার আর এইখানে কারেন্ট ফ্লো করছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তাহলে এইখানের ভোল্টেজ ড্রপ হবে পজিটিভ সিক্স ইন্টু আই ওয়ান তারপরে দেখো এইখানে এসে তোমার এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট হয়ে গেছে আই টু তাহলে টেন টাইমস আই টু বুঝতে পারছ তারপর ফোর টাইমস আই টু তারপরে আর কোনো কিছু নাই শুড বি ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে সো এইভাবে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি ওকে তো কেভিএল অ্যাপ্লাই করার পরে তোমাকে কেসিএলও অ্যাপ্লাই করতে হবে তুমি যখন কেসিএল অ্যাপ্লাই করবা তখন আমাকে আবার এই ব্রাঞ্চটা এখানে ইনক্লুড করতে হবে ওকে সো এই ব্রাঞ্চের এইখানে আই ওয়ান কারেন্ট ফ্লো করছে এদিকে আই টু কারেন্ট ফ্লো করছে আর এখানে সিক্স অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এই ডিরেকশানে আছে তাহলে এই নোডাল পয়েন্টে আমি ইজিলি কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাই না ওকে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ তুলো তুলে নাও
এই নোডের নাম দিলাম আমি নোড জিরো ওকে ও নোড ও নাম দিলাম বসে বসে বলো কোথায় তুমি যখন এইটা কনসিডার করলা এটা যখন কনসিডার করছো তুমি সব ড্রপ কনসিডার করছো কারেন্ট কনসিডার করছো না হ্যাঁ ভোল্টেজ ড্রপ কেভিএল যখন অ্যাপ্লাই করবে কারশাস ভোল্টেজ ল যখন অ্যাপ্লাই করবে তখন তুমি ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাপ্লাই করছো আর এটা হচ্ছে তোমার মেশ সার্কিট অ্যানালাইজ করার জন্য তোমাকে এই স্টেপগুলো ফলো করতে হয় ফার্স্টে তুমি দেখবে যে এরকম যদি কোনো সার্কিট দেওয়া থাকে তোমার ফার্স্টে করণীয় কি তোমার যে কোনো কারেন্ট সোর্স দুইটা মেশের সাথে মানে কমন আছে কি না এটা দেখা তো এখানে কয়টা মেশ সার্কিট আছে এটা ফার্স্টে বের করতে হবে তোমাকে তো এখানে দেখো লুপ আছে কয়টা এখানে একটা লুপ আছে এখানে একটা লুপ আছে এখানে একটা লুপ আছে সব কয়টা লুপ তো আর মেশ লুপ না তো মেশ লুপ এখানে কয়টা এইটা আর এইটা তাই না তো এই দুইটা লুপের মধ্যে তোমার কোনো কারেন্ট সোর্স তোমার কমন আছে কি না তো তুমি দেখছো যে এই কারেন্ট সোর্সটা কমন তো তোমার নিয়ম হচ্ছে যদি কোনো কারেন্ট সোর্স থাকে তার সাথে সেই ব্রাঞ্চের সাথে যদি কোনো রেজিস্টার ইন সিরিজে থাকে তাহলে আমরা এই পুরোটাকে এক্সক্লুড করি ফার্স্টে এক্সক্লুড করে আমরা সুপার মেশ কনসিডার করে তোমার এটাকে কেসিএল চালাই কারশাফ ভোল্টেজ ল এগুলো হচ্ছে স্টেপ এই স্টেপগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে তুমি যখন কারশাফ ভোল্টেজ ল চালাচ্ছ তোমার এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে কত ড্রপ হচ্ছে আর ভোল্টেজের অ্যাক্রসে কত ড্রপ এদের সাম শুড বি ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখন তুমি বলছো যে আমার মাঝখানেরটা কেন কনসিডার করলাম না এটা তোমার স্টেপের মধ্যে পড়ে তোমার এইভাবে আমরা থিউরেমটাকে অ্যাপ্লাই করছি সো এইটাকে ফুলটাকে আমরা এক্সক্লুড করছি ফার্স্টে এক্সক্লুড করা মানে বাদ দেওয়া সার্কিট থেকে বাদ দিয়ে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করছি নিয়ে আমরা একটা ইকুয়েশন ক্রিয়েট করছি এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাবো তাই না তারপরে আবার কিন্তু ওই এই সার্কিটটাকে আমরা ইনক্লুড করছি আবার ইনক্লুড করে আমরা কি করছি এখন কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তো কেসিএল অ্যাপ্লাই করার সময় তুমি দেখছো যে এই লুপটা যখন আমি কনসিডার করছি এটা দিয়ে আই ওয়ান ফ্লো করছে এই সিক্স ওমের ভিতর দিয়ে কারণ আমি এই নোডাল পয়েন্ট কনসিডার করতে হবে আমাকে সো এইটার মধ্যে দিয়ে আই ওয়ান কারেন্ট ফ্লো করছে আবার এই লুপের এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে আই টু কারেন্ট ফ্লো করছে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে আর এদিক দিয়ে হচ্ছে সিক্স অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করছে তাহলে সাম অফ দ্য ইনগোয়িং কারেন্টস শুড বি ইকুয়াল টু সাম অফ দ্য আউট গোয়িং কারেন্টস তো এন্টারিং কারেন্টস কোনগুলো আই ওয়ান আর সিক্স অ্যাম্পিয়ার তো এই দুটার যোগ ফল শুড বি ইকুয়াল টু আই টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে কেসিএল সো এই কেসিএল থেকে তুমি আরেকটা ইকুয়েশন পাবা তাই না সো ওই ইকুয়েশনটা আমরা লিখি তাহলে এখন হ্যালো সো নোট ও তে তুমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করছো এটা নোট ও ওকে তাহলে আই ওয়ান প্লাস সিক্স অ্যাম্পিয়ার শুড বি ইকুয়াল টু আই টু ঠিক আছে সো আই ওয়ান ইন টার্মস অফ ভোল্টেজ লেখার দরকার নেই এভাবেই রাখো সো এইটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন টু আর এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন এখান থেকে আমি একটা ইকুয়েশন পাবো তাই না সিক্স আই ওয়ান প্লাস ফোরটিন আই টু ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এটা হচ্ছে ইকুয়েশন ওয়ান সো এই দুইটা ইকুয়েশনকে তুমি সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করবা ঠিক আছে এই আই টু এর ভ্যালুটা তুমি ওই ইকুয়েশনে বসাও আই টু এ যাবে তাহলে আই ওয়ান পেয়ে যাবে না পুটিং ইকুয়েশন টু ইন ইকুয়েশন ওয়ান কি পাই সিক্স আই ওয়ান 
plus 14 times I1 plus 6 ampere is equal to I2, sorry, is equal to 20. So, you can have 6 I1 plus 14 I1, what the high? 20 I1 R plus 14 into 6, what the? 84. 80? 84. 84 is equal to 20. I1 is equal to, what the high? Karo, it again pressure now 20 minus karo 64, minus 64. So, minus 64 divided by 20. So, I1 ashe minus 3.2 ampere. So, I1 pay gale, a I1 er value ta I kane washai dao. Tala I2 pay java. So, I2 is equal to 6 ampere minus 3.2. 2.8 ampere. Now, I have to put a lecture. 3.8, I mean 2.8 ampere. What is the matter? So, if you have a mesh current, you can easily bear it. So, super mesh is not a problem. Super mesh is a problem. I solve it. I have to put it in. I mean, borrow problem. Charity problem solved for it. It is a boost for it. So, super mesh only key of a solve for the high circuit. First, a KVL chalaba, therefore, KCL. KVL chalano upai ki, tomar mesh super mesh jikane hobe. Oita ke exclude kut the hobe. Oi branch take exclude kut the kono current source. Jodi common take duta mesh. लूप पर शाते ताले वही कारेंट सोर्सेस शाते जो दिकोन रेजिस्टर इन सीरीज़ है थाके वो इटा की इंक्लूड करे वही ब्रांच टा आमर एक्सक्लूड करता होगे हैं तो एक्सक्लूड करार पर आम्रा उखने सुपर मेश अप्लाई करवो हैं सुपर मेश अप्लाई करे उखने केवीएल अप्लाई करवो केवीएल अप्लाई करे आम्रा एक इक्वेशन प अबार जेटे एक्सक्लूड कर सिलाम उटा इंक्लूड करे अमरा वो ही पॉइंटे केसीएल चलावो वो ही नोडे कर्शव्स करंट लॉ करंट लॉ अप्लाई करे उखान तक अमरा आरेक टे इक्वेशन पावो सो इक्वेशन जेटा पहलाम अर आगे इक्वेशन दुटा सॉल्व करे अमरा अननोन टर्म गुला बेर करवो इटा ही होच्छ स्टेप सो ये हवे स्टेप यूज इटा मुझे दिच्छी। देखा जाए ना?
এখানে বলেছে ফাইন্ড আই ওয়ান টু আই ফোর ইউজিং মেশ অ্যানালাইসিস এখন আই ওয়ান টু আই ফোর ওইটা তোমাকে মার্ক হয়তো করে দিবে আবার নাও দিতে পারে হ্যাঁ ওইটা তোমাকে করে নিতে হবে সো যেই মেশগুলো তুমি কনসিডার করবা ওই মেশ কারেন্টগুলোকে মিন করছে আই ওয়ান টু আই ফোর চারটা এখানে মেশ সার্কিট আছে এটা তোমাকে বের করতে হবে মেশ লুপ সো দেখো এখানে কয়টা ইন্ডিভিজুয়াল লুপ আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে রাইট চারটা ইন্ডিভিজুয়াল লুপ আছে যেটার ভিতরে আর কোনো লুপ নাই তাই না সো এখানে একটা লুপ এখানে একটা লুপ এখানে একটা লুপ এখানে একটা লুপ সো চারটা লুপ সো এটা আই ওয়ান এটা আই টু এটা আই থ্রি এটা আই ফোর সো এই আই ওয়ান থেকে আই ফোর তোমাকে বের করতে বলেছে এই কারেন্টগুলা ওকে তো হ্যাঁ বলো এটা তুমি নিজে ধরে নিবা ওকে হ্যাঁ ও ওইটাও আই ওয়ান হতে পারে ওটাও আই টু হতে পারে এটা আই থ্রি হতে পারে এটা আই ফোর হতে পারে এটা তোমার উপর নির্ভর করছে ওকে বাট মেশ কারেন্টগুলো তোমাকে বের করতে বলেছে আর যদি এরকম কোয়েশ্চেন থাকে ইন দ্যাট কেস বলে দেওয়া থাকবে হ্যাঁ যদি বলে যে ফাইন্ড আই ওয়ান টু আই ফোর এখন আই ওয়ান টু আই ফোর তো তোমাকে যখন কোয়েশ্চেন করছে তখন নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেনে বলে দেওয়া থাকবে বুঝতে পেরেছ সো এরকম ধরো বলে দেওয়া আছে বাট এইটাই হচ্ছে তোমার এটা মেশ কারেন্ট এটা মেশ কারেন্ট এটাও মেশ কারেন্ট এটাও মেশ কারেন্ট সেটা যে কোনো দিক থেকেই বলে দেওয়া থাকতে পারে ওকে বাট তোমার এই সার্কিট দেখে তোমাকে বের করতে হবে যে এখানে কোনো সুপার মেশ আছে কি না তো এই সার্কিট দেখে তোমরা বোঝো সুপার মেশ আছে কোথায় কোথায় বলো রাইট তার মানে এইখানে আমার একটা আছে এইটাকে আমি এক্সক্লুড করতে পারি এইটাকে আমি এক্সক্লুড করতে পারি রাইট কারণ কি এইটা একটা মেশ সার্কিট এটা একটা মেশ সার্কিট তার মাঝখানে একটা ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আছে ঠিক আছে আবার এটা একটা মেশ সার্কিট এটা একটা মেশ সার্কিট তার মাঝখানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আছে সো এই এই দুইটাকে আমি অ্যাজ আ সুপার মেশ কনসিডার করতে পারি তো এটাকে সুপার মেশ কনসিডার করলে কীরকম লাগবে দেখতে বেসিক্যালি আমরা এই দুইটাকে এলিমিনেট করব এলিমিনেট করে নতুন করে সার্কিট আঁকাবো ঠিক আছে সো এই যে এই পুরোটাকে আমরা মেশ লুপ হিসাবে কনসিডার করব তার মানে এই টার্মটা আর এই টার্মটা আমরা এক্সক্লুড করছি সার্কিটে নাই তো এইখানে আমরা ফার্স্টে কেভিএল চালাবো আর একটা কেভিএল চালাবো এইখানে তাই না এটাও তো একটা মেশ লুপ সো এখানেও চালাতে হবে ওকে সো তাহলে আমরা সার্কিট সলভ করি ঠিক আছে সুপার মেশে আমি যদি কেভিএল চালাই তাহলে কি হয় দেখো এইটার ভিতর দিয়ে আই টু কারেন্ট ফ্লো করছে তাই না এখানে এই লুপটা আছে না আই টু এর সো এই যে এই সিক্স ওম রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে আই টু কারেন্ট ফ্লো করছে সো এটাকে আমরা পজিটিভ ড্রপ ধরি সো সিক্স টাইমস আই টু তারপরে যখন কারেন্টের ফ্লো এইদিকে এসে এইখানে আসলো তখন আই ওয়ান হয়ে গেছে সো এই আই ওয়ান কারেন্টটা আই টু এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তাহলে প্লাস টু টাইমস 
I1 তারপরে আবার যখন এইখানে আসলো এদিকে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই এদিকে আসছে কারেন্ট সো এইটার ভিতর দিয়ে কি কারেন্ট ফ্লো করছে I3 তাহলে 4 টাইমস I3 বুঝতে পারছো তারপরে এই 8 ওমে যখন আসলো এখানেও I3 আছে আবার উল্টো দিক থেকে I4 আছে প্রাইমারি মেশ হচ্ছে এটা রাইট বড় I3 টা I4 এর থেকে বড় তাহলে I3 মাইনাস আই ফোর টাইমস এইট হচ্ছে এখানের ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে প্লাস এখানে কত আছে এইট আই থ্রি মাইনাস আই ফোর বুঝতে পেরেছ এখানের ভোল্টেজ ড্রপটা কি হচ্ছে তারপর ঘুরে এখানে আসছে তাহলে এই সাম অফ অল দ্য ভোল্টেজ ড্রপ শুড বি ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমি একটা ইকুয়েশন পাবো বুঝতে পেরেছ সো এইটাকে তোমার সলভ করলে ইকুয়েশনটা আসে এরকম এটা আমার ইকুয়েশন ওয়ান এই ইকুয়েশন ওয়ান পাই সুপার মেশ থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ পারতে তাহলে তোমার শেষ করতে হতো এইখানে এসে ওকে তুমি যেখান থেকেই স্টার্ট করো সমস্যা নাই তুমি ফোর থেকেও স্টার্ট করতে পারতে এই ড্রপ থেকেও স্টার্ট এখান থেকেও স্টার্ট করতে পারতে আমি স্টার্ট করেছি সিক্স ওম থেকে তোমার যে কোনো কারেন্ট সোর্স থাকলেই তোমার ওইটা দেখতে হবে যে কমন মেশের মধ্যে ওটা পড়েছে কি না তাহলে ওইটাকে তোমার সুপার মেশ হিসাবে কনসিডার করতে হবে ওকে তারপরে দেখো এইখানেও একটা মেশ সার্কিট আছে তাহলে এখান থেকেও আমি একটা ইকুয়েশন পাবো তাই না এখানে এইট ওম আছে আচ্ছা আমি এই টু ওম থেকেই স্টার্ট করি সুবিধার জন্য সো এই টু ওমের মধ্যে দিয়ে ফোর আই মিন আই ফোর কারেন্ট পাস করছে তাই না তাহলে অ্যাপ্লাইন কেভিএল অ্যাট এটা মেশ ফোর দিলাম মেশ ফোর এটার নাম দিলাম যেহেতু আই ফোর কারেন্ট ফ্লো করছে এই মেশ দিয়ে মেশ ফোর নাম দিলাম ঠিক আছে তো এই টু অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে দিয়ে আই ফোর কারেন্ট ফ্লো করছে তাহলে এখানে ড্রপ হবে টু টাইমস আই ফোর তারপরে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ আছে দেখো পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে তাহলে এটাকে আমি কি ধরব পজিটিভ প্লাস টেন ঠিক আছে তারপর ঘুরে এই টম দিয়ে আসছে হ্যাঁ সো কারেন্টটা এই ওপরের দিকে রেজাল্টিং কারেন্ট তো আই ফোর হচ্ছে প্রাইমারি মেশ তাই না আই থ্রি হচ্ছে সেকেন্ডারি তাহলে আই ফোরটা বড় আই থ্রিটা ছোট আই ফোর মাইনাস আই থ্রি টাইমস এইট So this should be equal to 0. Take up there. So it's okay. I have to solve for a lake later for much. সো কেভিএলগুলো অ্যাপ্লাই করা হলো দেখো এই সুপার মেশ যেটা কনসিডার করেছিলাম এখানে কেভিএল অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু কেসিএলও তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে রাইট এখানে
কোন কোন পয়েন্টে আমার কেসিএল अप्लाई করতে হবে এটাও তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হ্যাঁ फ्लो कर समस्या नहीं तुम लुप कारेंट को कन्सिडार कर लुप कारेंट नट दिस वन हाँ ये ब्रांच कारेंट এটা আমি এখন কনসিডার করছি না এটার ডিরেকশন যাই থাকো সমস্যা নেই তুমি কি কনসিডার করছো লুপ কারেন্ট আই ফোর মেশ অ্যাপ্লাইং কেভিএল অ্যাট মেশ ফোর তুমি যখন মেশ ফোর বলছো তখন তুমি এই মেশ কারেন্ট কনসিডার করছো দিস ইজ ইউর প্রাইমারি কারেন্ট এইটা কনসিডার করে তুমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করছো ঠিক আছে এইটার ডিরেকশানটা ম্যাটার করে নট দিস কারেন্ট হ্যাঁ বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ কারেন্ট ব্রাঞ্চ কারেন্টটা আমি এখন কনসিডার করছি না ব্রাঞ্চ কারেন্টটা কখন লাগবে যদি আমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি ইন দ্যাট কেস ব্রাঞ্চ কারেন্টটা লাগবে হ্যাঁ সো এখন আমি কি কনসিডার করছি আই ফোরটা কনসিডার করছি যখন আই ফোর কনসিডার করব আই ফোরের ডিরেকশান কোনটা এই দিক দিয়ে ফ্লো করে এদিক দিয়ে ফ্লো করে এদিক দিয়ে ফ্লো করে এই ডিরেকশানে আসতেছে তাই না তাহলে এইটার ডিরেকশানটা ইম্পর্টেন্ট দেখো ডিরেকশান এটা ডিরেকশান এটা ডিরেকশান এটা বুঝতে পারছো এই ডিরেকশানটা কনসিডার করে তোমার এই কেভিএল চালাতে হবে ওকে তো তুমি যখন এইটা চালাচ্ছ দেখো এই ডিরেকশানে আই ফোর কারেন্ট ফ্লো করছে আই ফোর টাইমস টু করলে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ পাবো আবার দেখো এই ডিরেকশানটা কনসিডার করছি তো প্লাস দিয়ে ঢুকছে মাইনাস দিয়ে বেরোচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স মানে সোর্স আমি কনসিডার করি প্লাস মাইনাস তাই না এখান দিয়ে কারেন্ট বেরোয় এদিক দিয়ে ঢোকে ব্যাটারি কনসিডার করো পজিটিভ দিয়ে বেরোয় নেগেটিভ দিয়ে ঢোকে তো ব্যাটারি হচ্ছে তোমার নেগেটিভ রাইট যদি এটার ফাইভ ভোল্ট হয় এটা সোর্স ভোল্টেজ সাপ্লাই দিচ্ছে কমে যাচ্ছে এই কারণে আমি নেগেটিভ ধরি ওকে বাট এইটার কারেন্ট ঢুকছে পজিটিভ দিয়ে ব্যাটারিতে বেরোচ্ছিল তো এটা ঢুকলে এটা পজিটিভ হবে না বুঝতে পারছো ওকে ক্লিয়ার হয়েছে তোমার ওকে তো এখন এই সুপার মেশ কেভিএল আমি চালিয়েছি কিন্তু কেসিএল আমি অ্যাপ্লাই করি নাই এখনও কেসিএলও তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাই না তো এখানে দুই পয়েন্টে কেসিএল অ্যাপ্লাই করা যায় একটা এটা আর একটা এটা তো এই পয়েন্ট এই নোডের নাম দিলাম আমি পি আর এই নোডের নাম দিলাম আমি কিউ সো এই পি কিউতে আমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তো দেখো এখানে কি কি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই ডিরেকশানে আই ওয়ান কারেন্ট যাচ্ছে এই ডিরেকশানে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে এই ডিরেকশানে আই টু কারেন্ট যাচ্ছে তাই না তাহলে এই পয়েন্টে আমি যদি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি এখানে লিখি তো নোট পিতে যদি আমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি দেখো আই টু কারেন্ট ঢুকছে আর বেরোচ্ছে কোনটা আই ওয়ান আর ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাই না তাহলে আই টু শুড বি ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এটা একটা ইকুয়েশন হতে পারে আবার এই পয়েন্টে আমি যদি কেসিএল চালাই নোট কিউতে যদি চালাই তাহলে এখান দিয়ে ঢুকছে কি থ্রি আই নট বেরোচ্ছে কি আই মিন এখানে আর কি কি কারেন্ট ঢুকতে পারে এই যে আই থ্রি কারেন্টটা ঘুরে এদিক দিয়ে আসছে তাই না 
এদিক দিয়ে আই থ্রি কারেন্ট যাচ্ছে আর এদিকে আই টু কারেন্ট তাই না আমি এইখানে আর এখানে কেন অ্যাপ্লাই করলাম আমার কি কি কারেন্ট বের করতে হবে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর তাই না সো ওই রিলেটেড আমার ইকুয়েশন ফর্ম করতে হবে সো এই কারণে এই নোটটা ধরলাম এই নোটটা ধরলে এখান থেকে আমি আই ওয়ান আই টু আর এই ফাইভ অ্যাম্পিয়ারের একটা রিলেশন বের করতে পারি আই ওয়ান আই টু আসতেছে এটার মধ্যে এই পয়েন্টটা কেন ধরলাম এখান থেকে আমি আই থ্রি আই টু আর এই থ্রি আই নটের একটা রিলেশন বের করতে পারি তাই না সো এই কারণে তো দেখো এই নোটটা ধরলে এই কারেন্টটা বেরোচ্ছে এটা ঢুকছে এটা ঢুকছে তাহলে এই দুটার সাম শুড বি ইকুয়াল টু আই টু তাহলে আই টু শুড বি ইকুয়াল টু থ্রি আই নট প্লাস আই থ্রি বুঝতে পেরেছ আবার দেখো এই যে আই ফোর এই আই ফোরটা এদিক দিয়ে ফ্লো করছিল না এই ডিরেকশনে আই ফোর ফ্লো করছিল আবার দেখো আই নট তার রিভার্স ডিরেকশনে ফ্লো করছে তো এইখান থেকেও আমি একটা ইকুয়েশন লিখতে পারি তাই না এই আই ফোর শুড বি ইকুয়াল টু মাইনাস আই নট অথবা আই নট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই ফোর যে কোনো একটা লিখতে পারো এখানে i4 ফোর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই নট অর আই নট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই ফোর লিখতে পারি তাই না সো এই যে এইখানে যে আই নট এইটাকে আমি ওইটা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি সো আই নট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই ফোর তাহলে আমি ইকুয়েশন এইটাকে আমি লিখতে পারি আই টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি আই ফোর প্লাস আই থ্রি ঠিক আছে তো এইটা আমার একটা ইকুয়েশন এইটা আমার একটা ইকুয়েশন ধরো এটা ইকুয়েশন থ্রি আর এটা ইকুয়েশন ফোর সো এই চারটা ইকুয়েশনকে ইকুয়েশন ওয়ান ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন থ্রি আর ইকুয়েশন ফোরকে আমি সলভ করে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর আমি বের করতে পারি ঠিক আছে ম্যাট্রিক্স ফর্মে সাজাও তাহলেই তুমি এখান থেকে এই চারটা আননোন প্যারামিটার তুমি বের করে নিতে পারবা ওকে ক্লিয়ার এটা হ্যাঁ সো এইভাবে করে তুমি সার্কিট সলভ করতে পারবা কটা বাজে এখনও অনেক সময় আছে হ্যাঁ পারবে না বাকিটা সলভ করে এইগুলো বের করতে ম্যাট্রিক্স ফর্মে ম্যাট্রিক্স দেখিয়ে দিতে লাগবে ওকে তাহলে এটা মুছে দিলাম হ্যাঁ সো এইগুলা বের করলে যখন আই ফোরের ভ্যালু পাবা তাহলে আই নটের ভ্যালুও তুমি পেয়ে যাবা কারণ আই ফোর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই নট বা তো আই নট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই ফোর তাই না সো এই রিলেটেড প্রবলেম তোমাদের থাকবে আচ্ছা তোমাদের কুইজ হবে নোডাল পর্যন্ত ওকে মেসটা আর আমি ইনক্লুড করছি না তোমাদের কুইজে ওকে শনিবারে তোমাদের একটা কুইজ হবে ফার্স্ট কুইজ ঠিক আছে সো সিলেবাস হচ্ছে একদম মিড টার্ম সহ নিয়ে নোডাল অ্যানালাইসিস সুপার নোড পর্যন্ত ওকে সব থাকবে তো সব সব প্রবলেম সলভ করে আসবা হ্যাঁ 
ক্লাস টেস্টে নোডাল অ্যানালাইসিস নর্মাল নোডাল অ্যানালাইসিসও থাকতে পারে সুপার নোডের অঙ্কও থাকতে পারে তারপরে কেভিএল কেসিএল ওমস ল রিলেটেড প্রবলেম থাকতে পারে ওকে আমি বলে দিলাম কুইজে কি কি থাকবে নোড নোডাল অ্যানালাইসিস থেকে প্রবলেম থাকবে অথবা কেভিএল কেসিএল রিলেটেড প্রবলেম থাকবে ওকে আর মিড টার্মের কোয়েশ্চেন তো আমি সলভ করে দিয়েছি যাদেরকে দিয়েছি তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিও ওকে হ্যাঁ সেট সি পারলে সেট এও পারবা সেট এও আমি করে দিয়েছি ট্রিপল ইর স্টুডেন্টদেরকে করে দিয়েছি না হ্যাঁ ট্রিপল ইর স্টুডেন্টদেরকে করে দিয়েছি তোমরা তখন ছুটি কাটাচ্ছিলে ঠিক আছে মিড টার্ম পরীক্ষা দিয়ে তোমরা ছুটি কাটাচ্ছিলে তো এখন কষ্ট করে ওদের কাছ থেকে জেনে নিবা ওকে তখন তুমি এসে কোয়েশ্চেন করো আমাকে হ্যাঁ আগে সেট এ সেট সি কোয়েশ্চেন গুলা তুমি ওদের কাছ থেকে কালেক্ট করে নিও দুটা সেট পরীক্ষা হয়েছে হ্যাঁ যারা সেকেন্ডটা ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা দিতে পারে নাই তাদের জন্য সেট সি এর পরীক্ষা হয়েছে তো ওই কোয়েশ্চেনও আছে আবার সেট এর কোয়েশ্চেনও আছে তুমি ওদের কাছ থেকে কালেক্ট করে নিও ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স একটা পেজে কাইন্ডলি তাও তো আচ্ছা ওকে অলরেডি ওই যে ওরা দিচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাঁ ওদের কাছ থেকে নিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিও আচ্ছা আমরা চ্যাপ্টার ফোরে মুভ করব সার্কিট থিউরেমস সো এই যে আমরা মেথডস অফ অ্যানালাইসিস করলাম হ্যাঁ এই অ্যানালাইসিস আমরা যে কোনো সার্কিটেই করতে পারি ওকে সো আমরা মাঝখানে মাঝখানে এই থিউরেমগুলোও অ্যাপ্লাই করে সার্কিট সলভ করতে পারি সো অনেক ধরনের থিউরেম আছে এই থিউরেমগুলো আমরা শিখব তোমাদের কয়েকটা থিউরেম আছে যেমন লিনিয়ার প্রপার্টি কিভাবে লিনিয়ার সার্কিট সলভ করতে হয় এই এই থিউরেমটা আমরা পড়ব তারপর সুপার পজিশন থিউরেম আছে তোমরা হয়তো শুনেছ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের স্টুডেন্টরাও হয়তো আগে করে এসছো তোমাদের এইচএসসি এসএসসিতেও এগুলো কিছু হয়তো টাচ দেওয়া হয়েছে সুপার পজিশন থিউরেম তারপর সুপার পজিশন থিউরেম সম্পর্কে শুনেছ লিনিয়ার আচ্ছা তাহলে এইগুলো হয়তো তোমরা জানো না এইগুলো বেসিক থিউরেমস সো এই এই সব রিলেটেড সার্কিটও তোমাদের সলভ করতে হবে সোর্স ট্রান্সফরমেশন তারপর থেভিনিন সার্কিটের নাম শুনেছ থেভনিন থিউরেম আছে তারপর নর্টন থিউরেম আছে তারপর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিউরেম আছে এই থিউরেমগুলা আমরা সলভ করব করব এই রিলেটেড সো এইগুলো সব চ্যাপ্টার ফোরে তোমরা এইগুলা সম্পর্কে জানতে পারবা হ্যাঁ আর কেভিএল কেসিএল হচ্ছে একদম বেসিক ভোল্টেজ ডিভিশন কারেন্ট ডিভিশন এগুলো একদম বেসিক এইগুলো হচ্ছে তোমার এই সার্কিটগুলো সলভ করতে করতে যদি এরকম আসে যে তোমার ভোল্টেজ বের করতে হলো সো এইগুলো অ্যাপ্লাই করেও তোমার ওখান থেকে ভোল্টেজ বের করতে পারবা বাট এই থিউরেমগুলো আমরা ইন ডিটেলসে আমরা পড়ব চ্যাপ্টার ফোরে সো কি কি থিউরেম আছে এই সম্পর্কে আমরা একটু ডিসকাস করি সো এই নামগুলো আমি লিখে দেই যাতে তোমরা নেক্সট ক্লাসে এইগুলো প্রিপারেশান নিয়ে আসতে পারো হ্যাঁ এমনি গিয়ে দেখবা বই খুলে 
ওখানে দেখবা যে এই থিওরেমগুলা কি কি আছে জাস্ট চোখ বুলিয়ে যাবে একটু তা আমি পরের ক্লাসে এসে তোমাদেরকে ওগুলা একটা একটা করে বুঝাবো সো ঠিক আছে এই থিওরেমগুলো আমরা দেখব এখানে কয়টা থিওরেম আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা হ্যাঁ সো লিনিয়ারিটি প্রপার্টি এইটা সম্পর্কে আমরা পড়ব সুপার পজিশন থিওরেম সম্পর্কে পড়ব সোর্স ট্রান্সফরমেশন কি এটা জানব তারপর থেভেনিনস থিওরেম এই প্রত্যেকটা থিওরেম দিয়েই তোমার সার্কিট সলভ করা যায় তোমার কমপ্লিকেটেড সার্কিট এই থিওরেমগুলা দিয়ে ইজিলি সলভ করা যায় তারপর থেভিনিনস থিওরেম সম্পর্কে আমরা পড়বো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থেভিনিনস থিওরেম নর্টন থিওরেম এই দুটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা থিওরেমই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা থিওরেম দিয়েই তোমরা বিভিন্ন কমপ্লিকেটেড সার্কিট সলভ করতে পারো ওকে সো এই থিওরেমগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা বিভিন্ন রকমের সার্কিট সলভ করব সো নর্টন থিওরেম নর্টন থিওরেম অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এগুলাও আমরা পড়ব ওকে তো তোমার এই এই থিওরেমগুলা জানতে হলে তোমাদের বেসিক যে থিওরেমগুলো আমরা এতদিন পড়িয়েছি তোমার কার্সাস ভোল্টেজ ল কার্সাস কারেন্ট ল ওমস ল এইগুলো তোমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে হ্যাঁ তারপরে তোমাদের পড়ালাম কি কি নোডাল অ্যানালাইসিস তারপর আর কি পড়িয়েছি সুপার সুপার মেশ এইগুলো পড়িয়েছি মেশ অ্যানালাইসিস এই অ্যানালাইসিসগুলাও তোমাদের ভালো করে জানতে হবে হ্যাঁ সো ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস আজ পর্যন্ত থাক নেক্সট ক্লাসে আবার এইগুলো স্টার্ট করব চ্যাপ্টার ফোর স্টার্ট করব চ্যাপ্টার থ্রি এইখানে এন করলাম এই মেশ অ্যানালাইসিস বাদে তোমাদের কুইজ হবে হ্যাঁ তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা আমাকে দিয়ে যাও